പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഫിസിക്സ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവിഷനാണ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പാരലാക്സ് മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കാണുക ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കാണുക എന്നിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ആ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആയത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതൊന്നല്ലേ പറഞ്ഞില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഏഴെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് മാസ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ലെങ്ത്ത് യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടൈം യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡാണ് പിന്നെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ആംപയറാണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൻഡിലാണ് യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളും കൂടാതെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റികളുണ്ട് അതൊന്ന് ആംഗിളാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ റേഡിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് പിന്നെ സോളിഡ് ആംഗിളുണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റഡ് ഏരിയ ബൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറേഡിയൻ എസ് ആർ എന്ന് ഷോർട്ട് ഫോം സ്റ്റെറേഡിയൻ മറ്റേത് റേഡിയൻ ആർ റേഡി ഷോർട്ട് ഫോം യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഒമ്പത് സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണമാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എന്ന് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവരുടെ യൂണിറ്റിനെ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷനാണ് പറയാൻ പോണത് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ പവർ ടു വിച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം എക്സെട്ര ഹാസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം എത്ര ഉയർത്തണം ആ പവറാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്താ മനസ്സിലായോ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ടുള്ള മാസ് ലെങ്ത്ത് ടൈം എക്സെട്ര അതിനെ എത്ര റേസ് ചെയ്താലാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ പവറാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ പവർ ടു വിച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം എക്സെട്ര ഹാസ് ടു ബി റേസ്ഡ് എന്തിന് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മാസ് ടൈം മുതലായവ എത്ര ഉയർത്തണം ആ പവറാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ലെങ്ത്തിൻ്റെ എൽ ടൈമിൻ്റെ ടി അതാണ് നമുക്ക് മൂന്നും എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്നും മാത്രം പോർത്താൽ മതി തൽക്കാലം ഇനി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ വി വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം സ്പീഡാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഡയമെൻഷനാണ് എൽ ബൈ ടൈം ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ താഴേക്ക് എഴുതലില്ല ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം മുകളിലാണ് ഒരുമിച്ചാണ്
അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡൈമെൻഷൻ അപ്പം അതിൽ എം ഇല്ല മാസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി അത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയിൽ സോറി ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷനായി വി കണ്ടു ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ അത് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷനായി കണ്ടു ഈക്വൽ സൈൻ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരുമ്പോഴല്ലേ ഈക്വൽ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇത് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷനായി ഇനി അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഈക്വൽസ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടൈം അപ്പം എന്ത് വരും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടൈമിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലെ എ ഈക്വൽസ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ടാൽ അതിൻ്റെ എന്തായി ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷനായി ഇനി ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ഉണ്ടോ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ആക്സലറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ എത്ര പവർ കണ്ടു ഇവിടെ മൈനസ് ടു പവർ ഇവിടെ വെറുതെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഒരു പവർ ലെങ്ത്ത് ഒരു പവർ ടൈം മൈനസ് ടു പവർ റേസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോഴ്സ് കിട്ടും കണ്ടു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആകുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മാസിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉയർത്തി ലെങ്ത്തിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം റൈസ് ചെയ്തു ടൈമിനെ മൈനസ് ടു പ്രാവശ്യം റൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് തന്നിരിക്കുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടു കൺ ടു ഡിറൈവ് എ ഫിസിക്കൽ ഫോർമുല ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ടു കൺവേർട്ട് വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു അനദർ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊക്കെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണോ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണോ നോക്കാം V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയതാണ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വി ഈക്വൽസ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് കിട്ടി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടി ഇനി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ അതും വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി അടുത്തത് എ ടി ആണ് അപ്പോൾ എ ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആക്സലേഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്താ
കണ്ടു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ എന്ത് കിട്ടി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണ് കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക എല്ലാം ഒരുപോലെ കിട്ടിയിച്ച എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തരും വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്നൊക്കെ തരും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒരുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള അടുത്ത ഉപയോഗം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഒരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയുമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ പിരീഡ് ടി എന്ന് പറയണത് സിമ്പിൾ പെരി പെൻഡിലത്തിൻ്റെ പിരീഡ് ഇനൊരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ പിരീഡ് കാണാൻ പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ഒരു എൻ ഡി നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ വരെ പോയി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് എന്ത് പിരീഡ് മനസ്സിലായി ടൈം ഫോർ വൺ ഓസിലേഷൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചുവിടത്താൻ വേണ്ട ടൈമാണ് എന്ത് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിരീഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിരീഡ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും അപ്പോൾ ടി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയില്ല ചെയ്യാം മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അപ്പോൾ എം അതിൻ്റെ പവർ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ എ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലം കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ബോബ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിടാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളതാണ് ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എം മാസ് പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് എത്രയുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എൽ റേസ് ടു ബി ഇനി പിന്നെന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജി റേസ് ടു സി അപ്പോൾ പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ തരും പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലം മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എന്തൊക്കെയാണ് മാസ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ റേസ് ടു ബി ജി റേസ് ടു സി നേടി ഇനി എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ ആ ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ എന്ത് വേണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വണ്ണാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു അത് നമുക്ക് അവസാനം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ പിരീഡ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ടി റേസ് ടു വൺ ഇവിടെ എം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എല്ലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ കാരണം എല്ലും എം ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം സാധാരണ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മാസും ലെങ്ത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ റേസ് ടു സീറോ ആയിട്ട് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ എമ്മും എല്ലും ടിയും നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ ടി റേസ് ടു വൺ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എം റേസ് ടു എ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ റേസ് ടു ബി ഇനി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സലേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അപ്പോൾ
m raised to 0 l raised to 0 t raised to 1 proportional to m raised to a l raised to b und c und appo l raised to b plus c kandu rendu rashan rendu rashayitte alle ellathilum oro m oro l oro t a vendu ini t raised to minus 2c ini endu vanam left side and right side um equate kiya appo equating dimensions on both sides equating dimensions on both sides rendu side la nammal dimensions equate kiya appo nokku ivide m raised to a appo m raised to a equals ivide left side la endha m raised to 0 kandu appo m raised to a equals m raised to 0 appo namukku ivide base a m m um base same aanengil power um same aayirikkum appo namukku a ede value endu kitti 0 kitti or answer kitti appo or power a ede value 0 kitti ini adutha endana l aanu l raised to b plus c equals ivide endana l raised to 0 enniyanu appo l raised to 0 appo l l same appo nammal endu venam b plus c equals 0 b plus c equals 0 b plus c equals 0 nu onnenja namukku onnum cheyan pattilla b ede value c ede value kittillengil namukku cheyan pattilla appo adu stuck ayi avada nikkatte ini nammal adutha aale pidikka adutha aala ara t raised to my appo idu ivada stuck ayi avadu nonnotte t raised to minus 2c appo t raised to minus 2c equals ivada endana t raised to 1 undu appo t raised to 1 appo t um t um same appo endu kitti minus 2c equals 1 appo namukku ini ivada eda minus 2c equals 1 minus 2c equals 1 appo c equal to etraya minus 2c aanu 1 appo c equal to etraya minus 1 by 2 kandu appo c ede value kitti ini b plus c equal to 0 kaile c ede value kodutha madi appo b plus c c ede value etraya minus 2c equal to 1 avumbo c equal to minus 1 by 2 kitti appo b plus c c ede value minus 1 by 2 equal 0 appo b equal to endana 0 minus 2 ne apprathik edukkum endu varum plus minus 2 alla sorry minus 1 by 2 ne apprathik edukkum bo plus 1 by 2 appo 0 plus 1 by 2 etraya 1 by 2 ipo namukku moonu power um kitti a ede value 0 kitti b ede value half kitti c ede value minus half kitti ini idil kondu edukka appo t proportional to m raised to 0 l raised to b l raised to b ede value etraya half pinne g raised to c c ede value etraya minus half kandu ini m raised to 0 etraya 1 aanu oru kodi undengilum power 0 vannal ayinu 1 e ullu value x raised to 0 equals 1 oru kodi raised to 0 aanil adu 1 e ullu appo namukku idu 1 aayidond id edukkanda appo t proportional to l raised to half ni g raised to minus half a appo formula edumba thaale kondu va dimension edumbile modulakke kondu undu appo formula edumba nammal thaale kondu va appo g raised to half <coughs> t proportional to what is x raised to half x raised to half anda root x alle appo root l by g raised to half anda root g appo root l by root g nu orumiche edanda appo endu edhiya madhi orumiche root l by g kandu ini t equals constant k into root of l by g ee constant value 1 aan thannunde question paper il therum appo t equals alla constant value 1 alla sorry 2 pi 2 pi aanu constant value appo adu ivide therum question paper il constant value equals 2 pi question paper la adin therum appo constant value 2 pi aanu appo t equals k ede sign namukku endu edam 2 pi into root of l by g kandu appo nammal oru formula derive cheyidathu appo period inna inna karyangale depend cheyunu ariba aa karyangale nammal power ittittu abc allengil pqrs angane edengil power okke ittittu nammal eyuda inna time inde dimension kodukka എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് ഇത് വേണ്ട അതിന് രണ്ടിനെ ഒരുമിച്ചാക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലെ ഡൈമെൻഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് എം റേസ് 
അപ്പോൾ എം 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 സെയിമ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ പൂജ്യം ഉള്ളതിന് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടി പ്രപ്പോർഷൻ ടു എൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ജി റേസ് ടു മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് എടുക്കാം ജി റേസ് ടു ഹാഫ് നീ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ ടി പ്രപ്പോർഷൻ ടു റൂട്ട് എൽ ബൈ റൂട്ട് ജി അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം ഇനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രപ്പോർഷനാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ടു പൈ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ടു പൈ ആണ് വേറെ കേസിൽ വേറെ ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ തരും അപ്പോൾ ആ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടു ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ ടു പൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി നമ്മളൊരു ഫോർമുല ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് അറിയണമെന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി അതുപോലെ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ബി എഫ് ഈക്വൽസ് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അങ്ങ് ആ ഫോർമുല നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തറോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അതാണ് ഡെറിവേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിന് എന്തൊക്കെ കോട്ടങ്ങളുണ്ട് ട്രിക്നോമെട്രി റിലേഷൻ എക്സ്പ്രൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു മനസ്സിലായി സൈൻ കോസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എക്സ്പ്രൻഷ്യൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ലോകരുതം കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മൂന്ന് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നോക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കണ്ടോ മൂന്ന് അൺനോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പ്ലസും മൈനസും ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതായത് വി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി നമുക്ക് പറ്റില്ല ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് വരുന്ന ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കണ്ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറ്റില്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോർഷനാലിറ്റി പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഈ ടു പൈ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരുന്നുണ്ട് ടു പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഡയമെൻഷൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫോർമുല മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടെ ആ പാഠത്തിലുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ എസ് എഫ് എന്ന് എഴുതും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ അക്കങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ ആ അക്കങ്ങളാണ് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ ദ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റുകളും പിന്നെ ഒരു അൺറിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരക്കവും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അക്കങ്ങളും ആണ് ഏതിൽ പെടുക സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ പെടുക അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്
പൂജയല്ലാത്ത അക്കങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായാ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അപ്പോഴും അതെ ഇവിടെ വൺ നമ്പറുണ്ട് കണ്ടു അപ്പോഴും അതിനും എന്താണ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടു സീറോ ഇടയിൽ വന്നാൽ ഡെസിമൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണ് ആ സീറോകൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന് പകരം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ കണ്ടു ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഡിജിറ്റ് ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പം ഇതിന് എത്രയുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സീറോകൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് റൂള് അപ്പോൾ കണ്ടു സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ല സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അക്കം ഇല്ല പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല കണ്ടു വൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ഇനി അതേ സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിലോ സീറോ അവസാനം വരുന്നു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആയാലും മതി അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും മൂന്നുണ്ട് കണ്ടു സീറോ അവസാനം വന്നാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ സീറോ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലോ വെറും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇട്ട കാരണം നമുക്ക് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതാം നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും റൂളുകൾ മനസ്സിലായാ ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പോൾ നോൺ സീറോ നമ്പറിൽ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാ സീറോ ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഡെസിമൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി സീറോ ആദ്യം നമ്പർ ഇല്ലാണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം വരുന്ന സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇനി പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ അവസാനം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് കണ്ടു അവസാനം വരുന്ന സീറോസ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വരുന്ന സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വേറെ എണ്ണം ചോദിക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടാവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 സീറോ സീറോ എന്താ സംശയം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എസ് എഫ് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ ആന്ന് പറയൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല കാരണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നാല് എസ് എഫ്സ് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇത് വേണ്ട ആദ്യത്തെ സീറോ കൂട്ടില്ല കണ്ടു അപ്പോൾ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫിഗർ ഇനി പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ അതിലോ ഈ പോയിൻറ്റ് സീറോ കൂട്ടില്ല ഇതും ഇതും അപ്പോൾ രണ്ട് എസ് എഫ്സ് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ പിന്നെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ എത്രയാ നാല് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇനി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോ എത്രയാ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇത് പിന്നെ സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട ഈ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡെസിമിൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ കണ്ടു നാല് എസ് എസ് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് എസ് എസ് അഞ്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടു ഇനി ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിലോ നൂറ്റി ഒത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് നൂറ്റി ഒത്തി മൂന്ന് സീറോ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അവസാനം വരുന്ന സീറോ വേണ്ട സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല കാരണം ഇതിനെ നൂറ്റി ഒത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം
फाइव एट सेवन ट्वेलव पॉइंट फाइव एट सेवन इतने रंड डेसिमल ने करेक्टी दायु दाम बारे को रंड डेसिमल बड़ा डेसिमल के एंटो मून इंडे मून प्लेस इंडे मून डिजिट इंडे रंड डिजिट ने करेक्टी दायु दाम बारे को अपन तुम लोग ने इधर नाम ट्वेलव पॉइंट फाइव एट इधर ने न्यू बुक पर तेकी नोक का इतना सेवन आन Healthy Indonesia அப்பா 5 வேறும்போல் அதின்டைத் தொட்டு மும்பில்த்தாக்கம் 8 ஏறட்டேன் E1 ஆனு, E1 டிஜிட்டேன் அப்பா நம்மலு 5 வேட்டு நேர்தாம் பாட்டுவோம் அப்பா அதாது போல் தன்னேதுனாம் இனி இதே சான்து நமுக்கு இங்கனை ஒன்று சாலோ 12.575 ஆனும் ஜரிக்கியா 12.575 ஜரிக்கியா அப்பா 12.5 Dua decimal place ni lekar arah tiada tu. Apa seven ni? Dengan ini bukti tali no kira tu five one. Apa five one? Kalau yang lalu dropi yang lalu tu five one. Apa five ini mumpi dende e seven antara ya? Orda no tiada. Apa orda ni kira dua nama dende kuda no kuda nama. Kandu. Apa twelve point five eight ya? Kau tu twelve point five eight. Kandu dropi yang lalu tu. Dengan dropi yang lalu tu. Drop ia adalah digitif five one angil, adine tertutu mumbul lada e one eratte angil, adadu boleh itu, kotan da. Drop ia adalah digitif five one angil, tertutu mumbil ta akam digitif odd angil, otta angil onnu kuta. Hendu. Pini five ini mula lana berne ni, damku dayri itu onnu kuta. Five itu tarian lana berne, dan ninggal damku kalaya. Hendu. Ini Multiplication, division berimbau, aduh multiply je, alih divide iya. Enam tu, alih satu yang korup, multiply alih divide je inna quantity le satu yang korup significant figure ya, dah at a dila alah tu, atren significant figure ya answer lu ayam barlu. Mencela ya, apo multiply ya ni lim divide ya ni lim, satu yang korup significant figure le number le. आ डिजिटल मात्रे अलग आ सिग्निफिकेंट फिगर मात्रे इधर वाले अंबार लो आंसर लो मेरे अंबार लो क्लियर आया